สวัสดีครับในหัวข้อนี้เรายังอยู่กับหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันอยู่นะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้กันมากนะครับสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอาจารย์หยิบยกมาอยู่3ตัวอย่างด้วยกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของลิงก์ที่ใช้กันอย่างมากเวลาเราสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่โปรแกรม n e t b e a n กันได้เลยนะครับในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเราจะใช้แท็ก A ในการสร้างหรือบอกว่าอันนี้คือลิงก์เชื่อมโยงที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับเราก็ใส่คำสั่งแท็ก A ลงไปได้เลยซึ่งในแท็ก A นะครับเราจะต้องใส่รายละเอียดว่าเราต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทไหนนะครับซึ่งเราจะใส่ attribute ที่ชื่อว่า href เข้ามาการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเพื่อไปเว็บไซต์อื่นนะครับให้เราใส่ URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการให้ลิงก์เชื่อมโยงไปหาได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปที่เว็บ Google อาจารย์ก็ใส่ URL ลงในที่ attribute h r e f ได้เลยนะครับเพียงแต่ URL ที่เราจะใส่ลงไปต้องใส่เป็น URL เต็มๆนะครับจากนั้นแท็ก A นะครับในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเป็นแท็กคู่เราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สุดจุดสิ้นสุดนะครับซึ่งระหว่างแท็กให้เราใส่ข้อความที่จะเป็นลิงก์เชื่อมโยงเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อใส่คำสั่งเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาลองรันโปรแกรมจากนั้นนะครับลองกดที่ลิงก์ที่เราสร้างขึ้นมาตัวลิงก์ก็จะเปิดเว็บไซต์ตามที่เรากำหนด URL ลงไปนะครับก็จะเห็นว่าสามารถเปิดเว็บ Google ขึ้นมาได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับถ้านักศึกษาต้องการที่จะเปิดหน้าเว็บไซต์นะครับโดยให้มันขึ้นหน้าต่างใหม่ไม่ให้ซ้ำหรือทับกับหน้าต่างเดิมนะครับให้เราเพิ่ม attribute เข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือ attribute target นะครับแล้วกำหนดค่าเป็น underscore blank ต่อไปนะครับเป็นการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทที่2นะครับก็คือการสร้างลิงก์เพื่อเปลี่ยนไปเว็บเพจอื่นที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันหรือเว็บไซต์ของเราเองนะครับดังนั้นให้นักศึกษาสร้างเว็บเพจอื่นขึ้นมาก่อนนะครับเอาไว้ทดลองการสร้างลิงก์เชื่อมโยงคลิกเมาส์ขวาที่โฟลเดอร์ไซต์ลูดเลือก New นะครับแล้วก็เลือก HTML ไฟล์เราจะสร้างหน้าเว็บเพจอื่นขึ้นมานะครับสมมติอาจารย์ตั้งชื่อเป็น Map แล้วเราก็กด Finish ปไปนะจากนั้นย้อนกลับไปที่หน้า i n d e x เราจะสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเพื่อเปลี่ยนไปหน้า Map ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่แท็ก A ใส่ attribute h r e f เท่ากับต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเปลี่ยนไปหน้าเว็บเพจอื่นนะครับเราก็แค่ใส่ชื่อเว็บเพจที่เราต้องการเปลี่ยนลงไปได้เลยในที่นี้ก็เป็น Map HTML จากนั้นใส่ข้อความนะครับแล้วก็ลองกดรันโปรแกรมดูก็เห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนที่ลิงก์นะครับเป็นชื่อของเว็บเพจเวลาเรากด
มันก็จะเปลี่ยนมาหน้าเว็บเพจอื่นนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเองนะครับอันนี้คือลิงก์เชื่อมโยงประเภทที่2นะครับเอาไว้สำหรับสร้างระบบนำทางนะครับเวลาเราต้องการมีเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจหลายๆหน้าเราก็จะสร้างระบบนำทางที่เป็นเมนูแต่ละเมนูขึ้นมาสามารถเปลี่ยนการทำงานไปในแต่ละหน้าที่เราต้องการได้นะครับเราก็ใช้แท็ก A นี้แหละในการสร้างระบบนำทางขึ้นมานะครับลิงก์เชื่อมโยงอันสุดท้ายที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษากันนะครับก็คือการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับเวลาเราสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเราต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่เราเตรียมไว้ไปใช้งานได้เราก็สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับนักศึกษาจะต้องมีตัวไฟล์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดก่อนนะครับในที่นี้อาจารย์สมมติอาจารย์ Copy Folder Document นะครับเข้ามาวางไว้ในเว็บไซต์ใน Folder Document นะครับอาจารย์มีไฟล์ตัวอย่างเป็น bc 0 2 pdf นะครับซึ่งอาจารย์จะเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับเราก็มาเขียนคำสั่งในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับก็เริ่มต้นที่แท็ก A เหมือนเดิมต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเราก็กำหนดรายละเอียดใน attribute h e a d l e s เท่ากับต้องการให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับเราก็แค่ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเราลงไปได้นะครับในที่นี้ไฟล์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ document นะครับชื่อไฟล์ว่า bc 0 2 pdf แล้วเราก็ปิดแล้วก็ใส่ข้อความในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับอาจารย์ใส่เป็นดาวน์โหลดจากนั้นนักศึกษาลองแลนโปรแกรมลองกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าพอเรากดที่ดิ้นดาวน์โหลดตัวเบราว์เซอร์ก็จะเปลี่ยนมาที่ไฟล์ที่เรากำหนดค่าไว้นะครับแต่บางเวอร์ชันบางเบราว์เซอร์ก็จะขึ้นมาให้เราสามารถเซฟหรือโอเพนได้เลยนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นคำสั่งพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นในส่วนที่3ละเป็นการใช้คำสั่งสำหรับจัด Layout เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ